headbangers. Here is Paulus Moura and must say my great pleasure that present this first edition of the radio show Hellenic Metal Attack. Those who are tune the dark radio site. This program aims to disseminate and expand the connection between the Brazilian metallic scene and the Hellenic metal scene. It is common to find in Brazil and South America in general maniacs by the Greek scene. Then, so, through this radio program, can publicize festivals and releases that are taking place in Greece and the river their old bands. Hellenic Metal Attack Monthly Pass on Wednesdays the 22 hours at midnight Brazilian time and 3 hours in morning Greek time and reprise Thursday midday Brazilian time 70 hours Greek time. Well, I have to justify my bad pronouncing English, but I am trying to communicate as much as possible. The voiceover will alternate between English and Portuguese. Hellenic Metal Attack has a page on Facebook, searching for Hellenic Epitesi Metalon, like, share the page and write me. Olá a todos, aqui é o Paulo Moura e é uma grande satisfação no qual apresento a primeira edição do programa Hellenic Metal Attack, aqueles que sintonizam o site aqui da Dark Radio. Este programa tem como objetivo divulgar e expandir a conexão entre a cena metálica brasileira e a cena metálica helênica. É, uma vez que é comum encontrar no Brasil e na América do Sul, no geral, maníacos né, pela cena grega. Então, através do, deste programa de rádio, podemos divulgar os festivais e lançamentos que estão acontecendo na Grécia, além de reverenciarmos as antigas bandas helênicas. Então, o Hellenic Metal Attack passará mensalmente às quartas-feiras, das 22 horas à meia-noite, o horário brasileiro, às 3 da manhã na Grécia. E haverá o repri a reprise deste programa às quintas-feiras, uh, meio-dia, no horário brasileiro, e 17 horas no horário grego. Bom, não... eu tenho que... não posso deixar de justificar aqui minha péssima pronúncia em inglês, né? Mas eu vou tentando me comunicar na medida do possível. Eu vou alternando as locuções entre o inglês e o português. Né? Aqueles que se interessarem, entre aí na página do Hellenic Metal Attack no Facebook. Procure por Hellenic Eptese Metalon, em Hellenic Metal Attack, em inglês, entre parênteses. É, e lá vocês curtam, compartilhem a página, escrevam alguma coisa, critiquem o que vocês acharem que deve fazer. Publiquem né, algumas, algumas, algumas novidades que está rolando, aí, que vocês saibam que está rolando lá na Grécia. E, e aí a gente vai, vai recheando a página aí com informações. Ok, so to start in this first edition. I choose a band formed at June 1994. I mean Tatir. Tatir formed in June 1994 by Yerofant and Ancient Follower. Ancient Follower left the band after a few months. In February 95, Tatir became two members act again with the act with the addition of Philly of Carpathian Forest on drums and in June 95 they added the session at this, at the, at this time guitarist Necrolord. With this lineup they entered at Storm Studio in Greece, Athens town 
and they recorded their their first demo called Dark Autumn Night that was produced by mastermind of the Hellenic sound Magus Vampir Daolot you must know from Hot in Christ, Throw Art Lord, Necromantia. He also played the keyboards on the demo as guest appearance during the songwriting of the Dark Out Night. Tatir worked with a second guitarist named Jim Mutilator, aka Faceless. At uh, November 1995, they entered Studio 5 and with the addition of Lord Necrolium on float, they recorded their second demo, Fons Acherone, mixed also by Magus Vampire. The demo was released in June 96. A 7 inch EP was also recorded on May 1996, which contained a re recorded version of Vastland of the Eternal Torment from Dark Autumn Night's demo. A new sound song entitled A Drown of Naiads and an intro. It was never released through and there are only two cops in that form of it owned by Yerofant and Philly of Carpathian Forest. Also, it got released as a compilation in 2012 year along with their two demos. A full length was also planned to be released around 1996-97 entitled Dragon Odds of the Goats. Philip left in 1996 and after that the band was practically inactive. They split up around 1997. Uh, o Tatir foi formado em junho de 94 por Hierophant e Ancient Follower, que deixou a banda após alguns meses. Em 95, Tatir estabilizou-se com o Philly of Carpathian Forest eh, na bateria e Necrolord nas guitarras. Com essa formação, gravaram no Storm Studio em Atenas seu primeiro lançamento, que foi a DT de 95 chamado Dark Autumn Night. A demo foi produzida pelo Magus Vampire Daolot, que vocês conhecem do Hot in Christ, Trowers Lord e Necromantia, e que também ele chegou a gravar os teclados, né? Durante a composição do Dark Autumn Night, o Tatir trabalhou com uma segunda guitarra chamando Jim Mutilator também conhecido aí bastante de vocês para quem conhece a cena grega e na própria cena grega inclusive com envolvimento no, no Hot in Christ e no Varatron e, e em novembro de 95 eles entraram no estúdio 5 e com a adição de, do Lord Necrolium na flauta eles gravaram a segunda demo chamada Fons Acherone lançada em junho de, de 96 também um 7 EP foi gravado em maio de 96 e contém uma versão regravada da música Vast Land of the Eternal Torment da demo Dark On Tonight, mas uma canção inédita intitulada A Drown of Naiad e uma intro que foi lançada numa compilação em 2012 intitulada Cave of Ephiras to the Infernal Fields, juntamente com as suas duas demos. Uh, eu acho que é isso é, A banda é uma banda Muito foda E aí eu vou deixar vocês agora Com as duas demos deles né? uh, Estas duas demos que eu falei Pra vocês 
A banda findou suas atividades em 97, mas deixou aí um legado importante para nós, né, os fãs do, do metal grego. Então vai rolar para vocês aí, Tatir, uh, com a demo de 95 Dark Autumn Nights e a demo Fons Acherone. E daqui a pouquinho a gente volta.
Yeah. 